তোমাদের সবাইকে গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর পক্ষ থেকে অনেক স্বাগতম আমি অমিতাভ ডক্টর অমিতাভ চক্রবর্তী আমি তোমাদের 6644 এর ইনস্ট্রাক্টর যেটা ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমস নামেও তোমরা জানো তো এখন দেখি এই আসলে ডেটা কমিউনিকেশন মানে আমরা কি বুঝি আমরা যদি ধরো অনেক দিন আগের কথা চিন্তা করি যেটাকে আমরা প্রাগ ঐতিহাসিক যুগের কথা বলি সেই ক্ষেত্রে যেটা হতো যে আমার একটা মেসেজ পাঠানোর দরকার ছিল তো তখন কি করত মেসেঞ্জার সেই মেসেজটা ক্যারি করে নিয়ে যে মেসেজ দিত তার কাছ থেকে যার জন্য মেসেজটা রেডি হয়েছে তার কাছে দিয়ে আসতো এটা অনেক সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার ছিল হয়তো বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম ইউজ করে সেটা পাঠানো হতো সেইখান থেকে আমরা এখনকার যুগে এসছি যেখানে আমরা মেসেজ ঠিকই পাঠাচ্ছি কিন্তু এটা অনেক কুইকলি আমরা পাঠাতে পারছি কিভাবে আমাদের কিছু টেকনিক আমরা ইউজ করছি যেটাকে আমরা ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের মধ্যে এনেছি এবং এই ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের বিভিন্ন টেকনিক ইউজ করে আমরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি মেসেজ এক জায়গার থেকে আর এক জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারছি তোমরা যদি খেয়াল করো যে আগে একটা চিঠি পাঠাতে কতদিন সময় লাগতো ধরা যাক আমাদের কোনো খুব নিকট আত্মীয় আমেরিকাতে আসে তাহলে চিঠি পাঠাতে কত কত দিন সময় লাগতো অনেকটা সময় চলে যেত সেই চিঠি আমরা পোস্ট অফিসে দেওয়ার পরে সেই চিঠিটা আবার যখন তার কাছে যে পৌঁছাতো এর মাঝে কিন্তু অনেক সময় চলে যেত এখন আমরা যদি একটা ইমেল লেখি ইমেলটা যদি সেন্ড করি অল্প কিছু সময়ের মধ্যে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু ইমেলটা যার জন্য যাকে পাঠিয়েছি তার কাছে চলে যায় এইটার কারণটাই হচ্ছে আমরা এখন অ্যাডভান্স এবং অ্যাডভান্স ডেটা কমিউনিকেশন টুলগুলো ইউজ করছি সো দ্যাট আমাদের এখন কিন্তু আর ওই ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ করতে খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে না তাহলে এখন আস দেখা যাক যে আমরা আসলে এই ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের মধ্যে কি কি জিনিসগুলো কাভার করতে পারি প্রথমে আসা যাক ডেটা কমিউনিকেশনটা আসলে কি জিনিস ডেটা কমিউনিকেশন এখানে যেটা বলা আছে যে দ্য টার্ম টেলিকমিউনিকেশন মিনস কমিউনিকেশন অ্যাট এ ডিস্টেন্স দ্য ওয়ার্ল্ড ডেটা ট্রান্সফার রেফার্স টু refers to information presented in whatever form is agreed upon by the parties creating and creating and using the data ekhane onek kichu kotha lekha ache ashole eta telecommunication telecommunication mane hocche je amra onek dure kono communication korbo ar arekta kotha ekhane jeta khub important kotha bola ache je whatever form is agreed upon by the parties tar mane jokhon ডেটা কমিউনিকেশনের দুইটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে একটা হচ্ছে সোর্স আর একটা হচ্ছে ডেস্টিনেশন যখনই সোর্স কোনো কিছু পাঠাতে চাইবে ডেস্টিনেশনের কাছে তার মানে একটা এগ্রিমেন্ট থাকতে হবে যে সোর্স যেটা ডেস্টিনেশনের কাছে পাঠাচ্ছে এই পাঠানোটা একটা এগ্রিমেন্টের থ্রু দে হতে হবে সো এটাই এখানে বলছে যে এগ্রিড আপন পার্টিস ক্রিয়েটিং ইউজিং দ্য ডেটা এর পরে কি আছে ডেটা কমিউনিকেশন আর এক্সচেঞ্জ অফ ডেটা বিটুইন টু ডিভাইসেস ভায়া সাম ফর্ম অফ ট্রান্সমিশন মিডিয়াম সাচ এজ ওয়ার কেবল তাহলে এখানে আরেকটা জিনিস যেটা বেরিয়ে আসলো ডেটা কমিউনিকেশনে শুধু দুইটা একটা সোর্স এবং একটা ডেস্টিনেশন থাকলেই হবে না আমাদের তো কিছু একটা মিডিয়াম লাগবে যে মিডিয়ামটা দিয়ে আমরা ডেটাটা ট্রান্সফার করতে পারব এখানে যেমন এক্সাম্পল হিসাবে বলা আছে ওয়ার কেবল আমরা সবাই জানি ওয়ারলেস কে ওয়ারলেস কমিউনিকেশনও এখন আমাদের সম্ভব আমরা সবাই ওয়ারলেস কমিউনিকেশন ইউজ করি সো যে কোনো একটা মিডিয়াম আমার লাগবে যে মিডিয়ামটা দিয়ে আমি যে ইনফরমেশনটা ও ডেটাটা আমি পাঠাতে চাচ্ছি আমার আমি অ্যাজ এ সোর্স টু সাম ডেস্টিনেশন সেটা কোনো একটা মিডিয়ামের থ্রু দে আমাকে যেতে হবে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো তাহলে ডেটা কমিউনিকেশনটা কি ডেটা কমিউনিকেশনের আরেকবার যদি আমি একটু রিক্যাপ করি ডেটা কমিউনিকেশন আমার কি থাকবে একটা সোর্স থাকবে একটা ডেস্টিনেশন থাকবে তাদের মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট থাকবে যে হ্যাঁ মেসেজ এখন আদান প্রদান করা সম্ভব এবং আরেকটা জিনিস যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশনের আমার যে মিডিয়াম অর্থাৎ সেটা ওয়ার হতে পারে ওয়ারলেস হতে পারে এনি কাইন্ড অফ মিডিয়াম এই কম্পোনেন্টগুলো এর সাথে আরও কিছু কম্পোনেন্ট আছে ডেটা কমিউনিকেশনে যেটা আমরা আস্তে আস্তে নেক্সট দেখব কিন্তু এই এই কম্পোনেন্টগুলো যেটা আমি এই মুহুর্তে বললাম সেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট ওকে তাহলে আমরা দেখি যে টপিক ডিসকাসড ইন দিস সেকশান আমরা এখানে আসলে কি কি ডিসকাস করব ইনিশিয়ালি আমরা যেটা দেখব যে কম্পোনেন্টস অফ এ ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমস অ্যান্ড ডেটা ফ্লো এই দুইটা জিনিস আমরা আগে একটু দেখব দেখি যে এই দুইটা আমরা কতটুকু বুঝতে পারি সো ডেটা কমিউনিকেশনের দ্য ইফেক্টিভনেস অফ ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম ডিপেন্ডস অন ফোর ফান্ডামেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখন 
একটা জিনিস আমি বলি যে ধরা যাক আমি একটা চিঠি পোস্ট করলাম চিঠিটা আমার ডেস্টিনেশনে গেল না অথবা আমি যার জন্য চিঠিটা লিখলাম তার কাছে চিঠিটা গেল না কোথাও একটা হারিয়ে গেল এটা হতেই পারে আমাদের সবারই মনে হয় এ ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আছে যে এরকম চিঠি আমাদেরকে পাঠিয়েছে সেই চিঠি আমার নিজের ক্ষেত্রেও এরকম কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে যেখানে হয়তো অনেকে আমাকে দেখা গেল যে কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট পাঠিয়েছে সে ডকুমেন্টটা আছে আসেনি আমার কাছে যে কোনো কারণেই হোক কিন্তু ওই হয়তো আমার কখনো প্রবলেম হয়নি কারণ আর একটা স্ক্যান কপি আমাকে ইমেইলে পাঠিয়ে দিয়েছিল সো আমার জন্য হয়তো ওইটা না আসাতে আমার কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু এটা এটা হতে পারে এটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল একটা প্রবলেম একইভাবে আমরা যখন ডিজিটাল ডেটা অর্থাৎ ডেটা কমিউনিকেশনের রেসপেক্টে যখন আমরা কথা বলবো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু স্ট্যান্ডার্ড ফান্ডামেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাদের ফুলফিল করতে হবে যে ডেটা ট্রান্সমিশন করার সময় যে হ্যাঁ যে ডেটাটা আমি ট্রান্সমিট করছি এটা সোর্স থেকে ডেস্টিনেশানে তো পৌঁছাচ্ছেই একই সাথে যে জিনিসটা করতে হবে সেটা ডেলিভারি অ্যাকিউরেসি টাইমলিনেস অ্যান্ড জিটার এই চারটা ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে মানতে হবে তাহলে এই চারটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আসলে কি ডেলিভারি মানে ওই যে আমি একটু আগেই বললাম সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে আমার ডেটাটা পৌঁছাচ্ছে কি না সেটা আমাকে মেক শিওর করতে হবে দিস ইজ হোয়াট ডেলিভারি ইজ এরপরে অ্যাকিউরেসি এখন আমি কাউকে ক লেখে পাঠালাম সেটা ডেস্টিনেশনে যে যদি খ হয়ে যায় তাহলে পারে কিন্তু এটা অ্যাকিউরেট ডেটা হলো না তার মানে কি আমি ক লিখলে সেটা কয়ই হতে হবে এইটা আমাকে মেক শিওর করতে হবে দিস ইজ কল অ্যাকিউরেসি আমি যে ডেটাটা পাঠাচ্ছি আমার ডেস্টিনেশনে সেই ডেটাটা ডেটাটাই পাচ্ছে এরপরে টাইমলিনেস এখন ওই যে আমি একটু আগে একটা এক্সাম্পল দিলাম যে আমরা হয়তো কাউকে একটা চিঠি লিখছি সেটা পোস্টের মাধ্যমে পাঠাতে চাচ্ছি কিন্তু আমি হয়তো এক্সপেক্ট করছি জিনিসটা দুই তিন দিনের মধ্যে আমার হাতে এসে পৌঁছাবে কিন্তু কি হলো দেখা গেল যে সেটা সাত দিন দশ দিন পনেরো দিন পরে আমার হাতে আসছে তার মানে কি টাইমটা ঠিক থাকছে না যে কোন সময় আসার কথা সে সময়টা আসছে না এটাই যদি আমরা ডেটা কমিউনিকেশনের থ্রু দিয়ে বলতে চাই বা ডেটা কমিউনিকেশনের রেসপেক্টে বলতে চাই তাহলে কি ডেটা কমিউনিকেশন হচ্ছে সিকুয়েন্স অফ প্যাকেট যাবে থ্রু কমিউনিকেশন মিডিয়াম তাহলে একটা প্যাকেট পৌঁছানোর পরে আর একটা প্যাকেট যখন আসবে এর মাঝে যদি এই যে ডিউরেশনটা যদি মোটামুটি ফিক্স থাকে তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারবো যে প্রত্যেকটা প্যাকেটই ঠিক একই সময়ে এসে পৌঁছাচ্ছে অর্থাৎ তাদের মধ্যে ডিফারেন্সটা খুব ডিফারেন্সটা একই আছে অর্থাৎ প্যাকেট অ্যারাইভেল টাইম যেটা সেটা সবারই কম বেশি একই রকম থাকছে এবং জিটার ওই যে জিটারও ওই অনেকটা একই রকম যে আমরা যে প্যাকেট পাঠাচ্ছি এই প্যাকেট পাঠানোর মধ্যে প্যাকেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না এবং ডিউরেশনটাও খুব বেশি ভ্যারি করছে না এই চারটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ডেটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আচ্ছা দেখা যাক এর পরে কি আছে কম্পোনেন্টস অফ ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে আমাদের কম্পোনেন্টস কি হতে পারে খুব ব্রিফলি খুবই জেনারেলাইজ একটা কথা আমি বলেছিলাম সেখানে কি ছিল যে প্রথমে আমাদের থাকতে পারে মানে থাকতেই হবে একটা সেন্ডার একটা রিসিভার আর কমিউনিকেশন মিডিয়াম কিন্তু এই তিনটা থাকলেই কি কমপ্লিট হবে সব কিছু আমি কি সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারছি কি না পারছি না আমরা যদি এক্সাম্পল স্বরূপ একটা চিঠি পাঠানোর কথা চিন্তা করি তাহলে কি ধরা যাক যে একটা চিঠি আমি লিখলাম সেখানে আমার সোর্স অ্যাড্রেসে আমার অ্যাড্রেসটা দিলাম ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেসে যার কাছে যাবে তার অ্যাড্রেসটা দিলাম দিয়ে আমি ভুলে গেলাম আমি চিন্তা করলাম যে চিঠিটা আমার টেবিলে ফেলে রেখে দিলাম চিন্তা করলাম চিঠিটা চলে যাবে এক সময় সেটা কি হবে আমার তো তাহলে এখন কি কি লাগবে আমার সোর্স ডেস্টিনেশন তো অবশ্যই লাগবে তার সাথে আমার আরও কিছু জিনিস লাগবে কমিউনি কমিউনিকেশন যে লিঙ্ক আছে বা আমার কমিউনিকেশন চ্যানেল আছে সেটা তো লাগবে এর সাথে সাথে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলা আছে সেটা হচ্ছে প্রোটোকল প্রোটোকল মানেটা কি প্রোটোকল মানে হচ্ছে সেট অফ রুলস সেট অফ রুলস অর্থাৎ আমরা যখন ডিজিটাল ডেটার সেন্ড করতে যাব আমরা যখন ইনফরমেশন সেন্ড করব থ্রু দ্য ওয়্যার থ্রু 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 আওয়ার ইন্টারনেট আমাদের কিছু স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট আছে যেটা আমাদের ফলো করতে হবে এই ফরম্যাট ফলো না করলে কিন্তু সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে ডেটা যাবে না এবং এই যে আমাদের রুলগুলো সেগুলোকে একসাথে আমরা বলছি প্রোটোকল তাহলে পরে আমরা যদি আরেকবার একটু বলি যে আসলে ডেটা কমিউনিকেশন করতে গেলে আমার কম্পোনেন্টগুলো কি কি লাগবে তাহলে আমার যেটা লাগছে আমার আছে সেন্ডার আমার আছে রিসিভার আমার আছে মিডিয়াম এই তিনটার কথা অলরেডি আমরা জানি এর সাথে আমাদের আরও যে জিনিসটা আসলো সেটা আসলো হচ্ছে একটা প্রোটোকল প্রোটোকল কি করবে আমার সেন্ডার এবং রিসিভার এই দুইজনার 
सेंडर जो एक सेंड कर रिसिभार जान से पाए मेक शिवर कर एट द सेम टाइम ये कम्युनिकेशन से ठीक रूल मे हिना से मेक शिवर कर और हमार मेसेज तो थको जो मेसेजा आसले डेस्टिनेशन के दीते चेस आजकल लेकिन शिखल जो डेटा कम्युनिकेशन की कि भावे डेटा कम्युनिकेशन डेटा कम्युनिकेशन कम्पोनेंटगुलो की कम्पोनेंटगुलो कि भाव इंटरलिंकड ये जिनगुल शिखल आज परवर्ती क्लसगूते डेटा कम्युनिकेशन और डिटेल जो जिनगुलो आ कम्पोनेंटगुलो कि तरह मध्य कम्युनिकेट कर नेटवर्क कि जिन विभिन्न धरण नेटवर्क जो टोपोलजी आज से जिसगुलो नहीं आर डिसकाशन करब धन्यवाद तुम्हारा सबा के Thank you.